心化作雪，沾染几缕相思。谁在临摹你的笔迹？落红满地飘过几时风雨？唯有缘分不可抛弃。醉梦里掠过几声悲喜，谁在试探我的情意？黑白对弈，各执己己己子，输赢难断，爱恨故里。此去经年，应是良辰好景。中枪了！我没事，我没事。你怎么过来了？我听这边炮轰猛烈，救不了志远。啊，你来的倒是时候。爹，剩下的交给我们吧。嗯。韦，带司令回随领。是。子君，我们反攻出去。是。哎，千万小心。紧张。都是生生死死的，也不知道梦了些什么。小姐，你喝口水压压惊吧。静静，到哪儿了？出事儿了！快开门！出事儿了！老奶奶，小荣子，大半夜的，你想要吓死谁呀、啊、你？
真真是彻底的父亲爆炸了！什么？彻底！你再说一遍！小姐，小姐，小姐，小姐。说萧北辰死了，刚得到的消息，说是回营途中汽车突然爆炸，估计是遇到了随领军的伏击，竟然就这么死了。哼，老子没死，儿子倒死了。白发人送黑发人呐、啊。嗯，司令，这回您的丧子之痛，应该是连本带利都还给他萧海山了。这萧北辰一死，他又身负重伤，估计活不了多久了。萧北辰怎么会去战场呢？难道莫西白暴露了？在没有得到确切消息之前，不能放松警惕，传令给宝子，让他随时做好准备。是。确定的事，七，我相信三哥一定没事的，我等他回来。这样搓一搓，可以活血化瘀。怎么样，还疼吗？不疼了。这个，你们怎么跟我们解释？整件事情是我逼行情的，你别怪罪他。我们不要再吵架了，好不好？只要你肯一直待在我的身边，其他一切都不重要。司令，您一宿没睡了，您的伤还没全好，不能再熬下去了。老三，真的没了。三哥。干什么，爹？怎么回事？你先出去。爹，我说了，出去
。北城没了，司令又受了伤，我总得来关心关心吧。司令，时至今日，你还身先士卒，我跟老郑真的是很佩服。这些年你辛苦了，谢谢你们俩对我的挂念。咱们这次打了胜仗。我想回北新城设宴犒劳全军，只可惜你再也回不去了。爹，你说什么？三十年了，一起出生入死，没想到是你们兄弟俩在我背后捅刀子。兄弟，你有把我当兄弟吗？有把老郑当兄弟吗？凤七跟老三的婚事，你说反悔就反悔。那个时候，你有跟他称兄道弟吗？爹，爹，你们这是背叛！我出生入死跟了你这么多年，你现在是什么？高高在上的啊？营军总司令，我呢，还是个小小的团长。对内，康敬雄对萧家是志在必得；对外呢，南北早就乱成一锅粥了，谁都想活命啊！可你萧海山都做了些什么？你是畏首畏尾，固步自封，无所作为。你是只图自己安稳，对兄弟们的前途是从来都不放在心上。西白啊，我们都是从死人堆里爬出来的，我们心里都很清楚。只要一打仗，受苦的全都是老百姓。这些年。我不争不抢，就是想确保一方的安宁。我以为我这点你是最理解我的。行了行了，别再跟我提这些陈词滥调了啊！现在跟过去早就不一样，我这辈子也就这样了。但是我儿子。论智谋、才学能力，在军中都是翘楚。我不会让我儿子跟我一样，一辈子在人之下。爹，但你真正问过我想要的是什么吗？我不想要这样。你别被萧北辰虚情假意的兄弟情给骗了。难道你想一辈子做他的跟班吗？可是我心肝，混账！给我待下去！爹，不可以这样，爹，爹！北辰尸骨无存，你已经后继无人了。又何必在这硬撑？把这份文件签了，我就会保证你一家老小的安全。就说你战死沙场，将你厚葬。是不会把我的兵交到你手上的，非得鱼死网破。
我本来还想保全咱们兄弟间最后的情谊。好吧。来人！谁说萧北辰没了？这招暗度陈仓玩的可真不错，莫不，您可是在我爹跟前咬羊毛扇的？我老三想骗出你来，不得花点心思？你早就怀疑我，在我爹眼皮下做了那么多事儿，真以为可以瞒天过海了？都隐藏这么久了，怎么耐不住性子了？你背信弃义！你这么做，为莫非也考虑过吗？我正是为他考虑，才不想一辈子做你萧家的家奴。不过你现在知道已经晚了，外面全都是我的人。哦，你爹不肯签，你签也一样。我要是签了这个，英军就听你的了。只要他们惜命，他们就会明白，听谁的命令都一样。哎，老三，爹今天就送你们父子俩一同上路。来人！老郑。你什么意思，老莫？我实话告诉你，我们俩的事儿，老三在没有出发之前就已经知道了。这是莫团长。对，我当时抓捕叛逃时。发现他是左撇子，我还发现郑默尔正在调集东大营的兵马，应该想给司令来个釜底抽薪。三哥，三哥，郑师长，请。郑伯伯，再也甭拿哑谜了。你和莫西白联合倒戈，鹰嘴牙你们并非攻不进去，是压根儿就不打算派兵。不，不仅如此，你们还暗中想调走东大营兵马，甭管我爹这次是不是失败，你们压根儿就不想让他活着回来。老三，可惜了了，郑伯。东大营的兵马还没出营呢，就让我给摁了。大哥，明天您看着办。
你说要送我们父子俩上路，也太小看我们萧家了。甄师长身经百战，正因为他看清楚了局面，自然会和我们合作。为了我女儿，为了我手下一万多将士的生命。为了我和司令三十多年的兄弟情谊，我只能对不起你了。三少有令，任何人不得靠近此处。我也是奉三少的命令，让他来辨认这份文件。啊！开门！开门！是。钥匙给我。这是干什么？谁抢你来的？先出去再说。五爷，有什么话咱们以后再说啊！现在。赶紧跟我走，爹。你这么做，就没想过后果吗？我不后悔。如果再给我一次机会，我还是会做同样的选择。为什么？一辈子嫁奴，我不想让我儿子也跟我一样，明白吗？但凡有一次机会，我都会为你铺路，让你成为一方霸主。军中无父子，我打小就认准了三哥，就一辈子也不会背叛他。我为了你声名狼藉。连命都可以不要，你居然还愿意跟着萧北辰？你是我儿子，是我亲生儿子，他能容得下你吗？我自然会给他一个交代。交代？你现在一枪打死，就是给他最好的交代。你走吧。不过从今往后，你不再是我爹。顾村长，康司令派我来接应你，都安排好了。您先跟张参谋会合，您请上车吧。
，军团长，我此次放走叛军，罪不可恕。唯一，军团长，请你就地正法。三哥。三哥，三哥。必须严守军法。你这样，我这一枪打的就是那个触犯军令的莫唯一。这一枪之后，你我什么都不变今天晚上不会有人来接你了。看来康金雄是要来送我一程。你为康司令做过那么多事儿，也知道不少事儿，康司令自然会厚待你。
遗体是在碎炼台贞子上发现的。你是想将父亲安葬在这里，还是带回北信？随你吧，你留下来。我爹必须要死吗？你答应过我的，你答应过我的。我的，什么不说就走？我从没有答应过你。瘾君对于叛徒，向来不会心慈手软。小北辰，北叶，北叶，为什么要杀我爹？你听我说，为什么？北叶，我没有杀你爹。北叶，你听我说，我知道你心里难受，但你仔细想想。如果三哥真的想杀你爹，直接把他枪毙就好了。为什么要把他关起来，偷偷摸摸杀了他？那你告诉我，除了他还有谁？我没有杀你爹，西门信有你。谢弟，回来就好，回来就好。你受伤了，没事吧？没什么事，都别大惊小怪的啊。子丹取出来了，爹没事。走，回去。走，慢点，爹。嗯、郭副官，把我爹的东西拿进来吧。是。穆团长的事情，我已经听说了。我知道，以后韦毅亲如兄弟，发生这样的事情，你肯定很难面对他。但是三哥，这件事情你并没有错，你不需要自责。你这是心疼我吗？我心疼你。你不在的这段日子里，我每天都在想，想到睡不着觉，吃不下饭。每天传来你失踪的消息，那种恐惧，让我清楚的明白，原来我是这么在意。
，也许是你到监狱里来看我，从法庭上救了我；也许是你为了救我爹挨鞭子、关禁闭。我受伤了，你细心的给我擦药；我生病，你不眠不休的照顾。每次我需要的时候，你永远都在。你知不知道，我等你这句话等了多久？小北辰，我愿意永远在你身边。不离不弃。都说名花倾国，两相欢。照我说呀，这后半句应该是明珠行情，两相宜。又胡说，不跟你闹了。结发为夫妻，生死两相随。你走之后，我这颗心呢？便不再留，不再留。爹，凤七啊，听爹一句劝吧。肖老三的事儿，就放手吧。现在连爹都无能为力了。爹，你在军营里啊，说话还是挺有分量的。你这次不也帮他们剿了莫西白这个叛徒吗？凤岐呀、啊，肖老三这个局早就设了，一切都在他的掌控当中。爹这次悬崖勒马，才保住了一条性命，要不然，莫西白的下场就是你爹的下场。爹，啊，你可别忘了，你手里啊有一万军马呢，这一点肖伯伯他很清楚。还有啊，这一万军马，你可答应过我的，给我做嫁妆用的。看来你是铁了心要嫁给肖北辰呐。没错，我郑凤岐一定会嫁给肖北辰。你要走，是，想清楚了。我最敬重、最亲爱的三哥，我成天怀疑你是我的杀父仇人。你觉得我还能够留在你身边吗？你为什么就是不敢相信我？我不能相信的。是这个混乱的世道，只有离开这里，才可以躲避血雨腥风
，各种暗中算计。我不想有一天，我们俩会想要了对方的命。三哥今天能让我走，就是对我格外的优待了。唯一。做兄弟吗？生在军中，或许从一开始就不该有手足之情。三哥的伤刚好，这个时候你要走，你不是已经看见了吗？你何必再问？我们不都说好了吗？在军务上，父亲是父亲，我们是我们，他们做的事情不代表我们做的。我只是想离开这里，离开这里，就不会有尔虞我诈，不会有背信弃义。不会有兄弟相残，不会有这些悲剧。那我们的兄弟情谊呢？十三岁的时候，我们一起去关帝庙结拜拜把子。我们说的是什么？我们说的从此三个人一条命，三个人再也不分开，这都不算数了吗？我们已经做不了兄弟了，莫文一，你就是个混蛋，你个懦夫！谁在盼望着春风拂抹？谁在？望着摇曳的花朵，谁在仰望着夏夜满天星河？谁记得一颗流星转瞬而过？谁害怕心痛，否认心托，任孤独涂抹彼此的保护色？谁会甘愿蹉跎，这样擦肩而过，也要做一颗流星给你温热。我在天空画出你侧影的轮廓，让我在明亮一次照耀星河，至少一次飞。生生。